Ah, mimi kumaanisha vile nataka niwatoe watu wa Tanzania itikadi ile ya kupenda vitu viwili. Maana kwanza kwanza ni aibu kwa, kwa nchi. Yaani Tanzania ina watu milioni 60 na kitu. Okay, tuseme labda milioni mbili tu ndio wasanii. <laughs> Sasa kwenye milioni mbili kweli tunapata wawili. <laughs> ni aibu na nyinyi vyombo vya habari tumetakiwa mfanyie kazi ili mwape wengine nafasi watu wana vipaji ndio pale niliposema kwamba mimi nitafanya sana challenge za wasanii ambao wanakuja wana ambao wanafanya vizuri mm. yeah. hiyo ndio ilikuwa target yangu na kwa sasa hivi tangu mdole ambao umeliongea na kwa sasa hivi unaliona wapi au unaona wapi wasanii hao wengine ambao sasa hivi Tanzania sote na wasanii wawili wasanii sasa hivi wapo wengi Tanzania Hawapo wengi, yani wapo wengi kwenye skendo, hawapo hawapo wengi kwenye utendaji, hilo lazima tulikubali. Visa, skendo, kupanga, mishe, yani, sijume nilewa, yani, tusiseme kwamba tunajifaragua wapo wapana. Kwa sababu katoka mahali flani, kenda mahali flani, watu atakujua kuna nini, lakini suwa anafanya nini. Kwa hiyo, tusijifarague, tuna, tuna safari ndefu sana ya kuenda kupeleka mziki, kuwapa watu na fasi. Hawa mnawasifu sasa hivu, watakuja kuwa watu wazima, alafu. Mtabaki na nani sasa? <laughs> Mbelewa. Lazima kuwe na competition. Na hawato panda wala hawato fanya vitu vizuri kama hakuna ushindani. Mimi liacha tanga kwetu. Litizama miaka hiyo ya tisi na saba. Toti na muungano ndo wanavuma mini kaingi hapo hapo. Mbelewa? Ndo kinachotakiwa. Lakini na vyombo vyabari vya vikatupa support. Kipindi hicho kuna magazeti tu, Radio Tanzania. Lakini tumeingia hivyo hivyo ITV ndo inafunguliwa. Mwana hakuna vyombo vingi. Sasa sasa hivi mmepewa vyombo vingi hamvifanyi vile haswa ile haki ya wasanii ambao wako chini. Kwa hiyo tuna safari ndefu ya kwenda tusiridhike kwamba wameongezeka hawa hapo. Leo mimi mfano simsiki sijui kama niseme nani. AY kuna wasanii wa Kongwe watakiwa wajitokeze wa wabebe hawa vijana. Kusiwe na malumbano. Malumbano, kuna siku diamond ya lezungumza Malumbano hata Nigeria wanayafanya Lakini ni chini kwa chini Kama vile simba na anga Wanakutana badai uko bane Yanga inashuka, itufanyeji Legeza kamba watu wende Ya yeah. Sasa na diamond pia katua mifano hiyo kwamba Nigeria wanafanya ushindani Lakini wanakutana, wanafanya kazi Lakini huku Tanzania bifu ni bifu la kweli Nime mzungumzia nani umtoto juzi Zuchu hapa watu Nikambia milioni kumi nayo hapa Eh? Mnaosema hajui kuimba live? Alete milioni kumi na mini kumi. Afu ni seti mimi vyombo kama babu. Hatu na mainjinia mna wawu wa makoo wa toto wetu bana. Vipi bana? Kakonjeni mkalale bana. <laughs> Kwenye ile swala sauti ile ambayo walifanya ile zuchu. Na kwa ili wendo ulethibitisha kwa mba. Zuchu anaweza live. Ili tokia tu misunderstanding za vifaa kupongo vizuwe. Na siwa misunderstanding hawajui. Hawajui. Hatu na sound engineering. Labda kama wapo ni wawili ya uwatatu tu. Mbele. Watu wosu oh, Kwa mtaja nani mwingine ule msishana na mkumbuka Nani Ruby Ruby ndo anajua kuimba la Ruby ya mepata sound engineering mzuri <laughs> Na kuna bifu ndani ya bifu Pengine zu, ichi kikitoto zuchu kina, kina baniwa kusudi Kuna fit na umu ndani Mina zijua buwana Satusemi mengi lakini waongo Sasa mimi nishatua Mejitolea Hamji ukikomment Sijui zuchu Hajui kuimba live umekaa kwako. Haikusaidi. Zuchu wanaendelea kuenda juu. Ina kusaidia nini wewe? Vineno vyanu vya vijiweni msivilete kwenye watu wataalamu. Mini mtaalamu na jisifu. Wacha kuimba mimi nkikusetia sound. <laughs> Umri wangu we imagine. Ningekuwa naimbia microphone hizi wanazoimbia kina zuchu. Saizi ngekua siimbi. Yuzi alikuja msani moja kaja kuimba. Volume yetu ile volume ya, ya microphone. Ilikuwa namba saba. Kashindwa kuimba tumeirudisha namba mbili. Anavyo payuka. Asa mziki ni ugomvi. Kile ni chombo cha umeme kina nguvu. Kwanini unipasue kuhu mimi? Ili kuhu ina service hili? No. Sasa? <laughs> Vipi ba? Wale wakifika umri wangu mi hawaimbi. Waza kutana jamaa, sita kutuataja majina, lakini nao wasani ambao na wajua. Uki kutana yu watu kwa, hey, mzee baba vipi wana mambo free. We wafikiri ya fanya swaga kumbe koli shanza kukwaruza. <laughs> hey. Shuli tari meisha hey. kimziki. Hey. No ma, fresh sana babu. Kumbe, shauri yao. Kwa hiyo wata kusema kwa mba producing na sound engineering wa Tanzania, bado kuna kazi kubwa wafanya ili tufike kule ambazo levels wa sani weze tuwanja wa mezifikia. Music is not noisy. Nani kasema mziki ni kelele? Umekana mchumba hata hapa na hapa mko kwenye mziki. Wee, utaunga zabia. <laughs> yani kawusha kom. Yani wali wateja wanaohingia wale. Mbaka wakifika nyumbani kama wameimba wao. <laughs> Sasa 
it's not proper. To, we ushaona life gani za ulaya zimepostiwa zina distortion. Eh? Hakuna. Yeah. Eh? Sasa kwa nini sisi? Yaani mtu amekwenda kwenye concert ya mtu na na kamera zao sio hivi na hivi. Hapo hapo few anawahi kurusha hey, YouTube sifa za nini? Naenda kwa kwenye kwenye mixing board uwe na cable. Sasa hivi kuna vyombo vile vinanasa sauti through the mixer. Mm. Uweze kuchukua sauti kwenye speaker alafu uirushe. Lazima utapata kelele tu. Maona? Kwa hiyo vyombo vya habari pia vina nafasi kubwa ya kupeleka mziki juu. Na, nani atas, ataanza kusikiliza distortion? Ndio maana mnaona mna post vitu alafu haviendi. Ewana. Ah umenikumbusha kitu kimoja hapa kulikuwa kuna show ambayo iliandaliwa tu hivi karibuni ambao aliperform msanii kutoka Nigeria aliperform Nyashinski pia kutoka Kenya na aliperform J Melody kutoka Tanzania lakini comment nyingi za mashabiki zikasema kwamba Nyashinski ni msanii ambaye alipiga show kali hakuwa na vurugu ni mziki tu ambao alikuwa akiuimba watu wamependa show yake kwa inawezekana kwamba Kenya wana wanajua kutumia vile vifaa vizuri kwa kuwaimbisha watu vizuri kwa mujibu wa kubalance di vyombo vya vya uimbaji mimi tangu mdogo Nilikuwa na wasikiza njenje Walio imba kinyau nyau Nilipopata Kuanza kujitegemea nilipofungua bendi Nikawa nachukuliwa sana Mombasa Kila wiki wiki mbili harusi Na nimetembea kwenye mahoteli Mabichi mabendi ya upiga kule Wallahi mina sema leo Kenya hatu wawezi Unashuka unakaribia hotel Unasikia na muuliza mwenyeji Umziki unaanza sangapi Anambia uwa unausikia ndo mziki <laughs> Washa anza bendi Uwamini Kwa hiyo mimi sioni ajabu hiyo uliosema wewe. Mm. Yes, sio kwamba nawafagilia lakini that's the reality. Wenzetu wametuzidi sana. Ninaipata hii comment kwa mtu wa pili alipiga sorry na IT pia alinaambia hivyo wa Kenya kimziki wapo vizuri pia. Mm. Na wewe tena unaambia wa Kenya kimziki wapo vizuri Shoki pia. Sio kimziki ki sound eh, sijasema ki sound ya yeah, yeah, ki sound ki sound wako vizuri. Kwa hiyo tazaruka sema Tanzania tuko vizuri kwenye trending kwa wasanii lakini wenzetu wa Kenya bwana kwenye trending yako vizuri lakini kisound wako vizuri. Tuache fujo wasanii walio wanapopata wanapopanda kwenye ma concert. Mfano hata huyo Zuchu ninayemzungumzia naweza kumwambia wazi. Hujaitwa pale kucheza. Watu wamekupenda sauti yako. Kucheza tuachie wadigo na baikoko. Tupe voko kucheza kuwe kudogo sana. Sasa una, unaishiwa na pumzi sometimes kule vyombo vyenyewe maengineer hakuna vinaingilia na vitu viwili in one umeendelewa vizuri eh yeah. cheza kidogo tunaingia mimi naangalia video nyingi za wasanii wa bongo wana concentrate kwenye mavazi <laughs> kwenye kuim, kuruka sana kuliko kuimba Niliwahi kuongea pia na na platform pamoja na kina Mario ananiambia kwamba sasa hivi wao kuna ton ya mziki wanaitafuta ambayo iwe tofauti na bongo flavor ambao walianza kukimba kina Dolly Sax. Yaani wao wanataka ipeleke worldwide zaidi. Na nikiangalia nyimbo zao sasa hivi inawezekana wao unaona tofauti kati ya ambao wanaimba sasa hivi na ambao walikuwa wanaimba zamani. Ah kwa hilo ni siwe mwongo sijawahi kufuatilia wala kuchunguza. Kwa hiyo kama ni kitu ambacho wana kibuni kitakuwa na maslahi. You, you lose nothing when you try. Uki, ukijaribu basi kwa vile umenambia na mimi babu pia nitachunguza labda next time naweza kulipatia jibu. Uh, yeah. Lakini mziki wa Bongo Flava unahitaji tone kubadilika. Tone ni vipi yani? Eh ya um, wanajitahidi lakini wanaigana sana. Yaani kiasi kwamba mimi biti ya Bongo Flava moja naweza nkaimba nyimbo 20 ndani ya biti moja. Chukua nyimbo ya Bad Bloom. Alafu jifanye waimba nyimbo 4 5 ndani yake. Watoka wezi kila nyimbo inajibeba inajitegemea. Unaona? Kwa hiyo hilo pia waliangalia kwa makini sana. Kuna ma beat makers, kuna ma producer. Beat maker wanachukua tu ma beat kwenye mitandao yako sasa hivi YouTube. Anaigeuza geuza beat ya nyang 6 kisujui. <laughs> Akamtolea hivi akamwekea hivi, akachora mziki anampa mtoto akaimbe. Sasa binadamu tulivyoumbwa, Mungu ana hekima kubwa sana. Sisi tunaotunga na kuimba, sio tunaujua mziki. Wanaosikiliza Mm. Naturally iko hivyo. Kwa hiyo uh, yeye ndo mwenye maamuzi. Wewe hata uimbe useme nyimbo yangu ni nzuri. Wasipoamua audience, you are gone. Kwa hiyo unapompa kitu ambacho kina mgonga alafu kinamchosha. Yeah. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo ma producer kama ni yao ma beat maker wawe kwa sababu wazungu wanasema music is no language. Rhythm inaobeba ule wimbo. Then ni ndo inakuja message. Kwa nini unapenda nyimbo ya Kihindi hata uijui maana? Si na kugonga. Sasa 
Sasa wewe ukingangana tu biti pum 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 ndio imekaa hivyo wewe uimbe utaimba watoto watoto wanaimba bwana watoto wanaimba lakini hawaimbishwi sio lazima waje kwangu wafuate wa Kongo ambao wanajua kupiga vyombo eh wawajazie wa vitu mlendani ambavyo vinamsababisha msikilizaji asichoke wazungu wenzetu ni wajanja ile C moja akipiga C G F B flat wakati wa kurudi akianza C anapiga C diminish hawa vijui watoto wewe unaona tu msikilizaji ni kwamba mbona hakinchoshi kumbe kuna sasa wao wamesimama kwenye major key tu hivi genge 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 lazima msikilizaji achoke wajitahidi kwenye hilo ma producer bwana wa Tanzania itabidi wa switch kutoka katika kutengeneza watu beat ili mza, ili mradi watu tutoke nazo club wapige beat nzuri ambazo mziki wao unasikilizi wao unasikilizika. Tumeona Nigeria ni ni wasanii ambao wanapata lile shavu kubwa sana kwa sasa hivi na wasanii wa nje mfano Marekani tumeona kwa kina Chris Brown umeiba na kina Wizkid bana boy juzi hapa tumeona na DJ Khalid lakini kwa wasanii wa Tanzania imekuwa wao wanajaribu kutafuta kule lakini imekuwa ni ngumu mpaka inawapelekea kusema sisi mziki wetu bado sana. Tuna copy, tusipate tabu. Kuna bendi ya dance zamani mimi sitaki kuitaja jina. Walipeleka ofa maombi ya I mean Ufaransa. Wakaambua mbona huu mziki ni wa Kongo? Tunataka mziki wenu wa Tanzania. Hatuwezi kuwaleta. Mm. Sio mm. Sasa sisi twaija hayo mama piano manini. Hatuna ngoma za asili tukazigeuza. Haya mama piano ni mangoma ya asili ya hiyo nchi yao. Za kwetu ziko wapi? Sasa wasanii sisi si, wa, wa, wa bongo tunapenda sana mbwerere watu wa Tanga tunasema hivi kirare <laughs> sasa hatuwezi hata upeleke maombi gani wale unaopelekea maombi sio wajinga wanasikiza mziki wild world wanajua kabisa tuni hii ni latino tuni hii ya bongo tuni hii ya sasa wewe uchukue mziki wa mwanzako ujawa na mimi naomba kakojoe ukalale kweli hawezi <laughs> kweli kwa sababu ida karoli tumpe shmagi exactly yeah Uh, we, we just imagine nje wacha nje ya nchi hata hapa hapa Tanzania wakati katoa chambua kama karanga ili hit kiasi gani sasa kwa nini wasijaribu au wachukue nyimbo za wazee wao za zamani wakae chini na wao wazee na maproducer mlipigaje baba hii nyimbo tuigeuze tufanye hivi kuna aibu ngapi zishakutokea hapa watu wameiga nyimbo za zamani na wakachemka hawataki kuwashirikisha wenyewe eh na labda na singeli pia tuipe heshima hiyo kwa sababu ni mziki wetu Tanzania. Eh singeli ya yeah. singeli ipewe heshima iongezee tu utaalamu ili ende kimataifa kwa sababu kinanda wanachopiga kimesimama kwenye kii moja <laughs> si vibaya lakini naamini vinaweza vikatiwa vionjo mle ndani ukao mtamu mara tatu yake. Eh kuna wasanii ambao wana uzoefu wa kupiga show lazima kwenye stage wainuishe watu mikono kushoto kulia lakini tumeona tofauti kwa nyinyi ambao mnapiga zile live utaratibu watu wanaenda kushoto kulia kwa shingo zao tuna dance kipo wafanye wasanii kubadilisha huu mtazamo kwamba kila show lazima tupeleke mikono kushoto kulia sijui viti pandisha juu viti kwenye stage sijui vua vidaleki ah ni mzuka wao kama wenyewe anaona ni sawa it's okay nafikiri wanaishi zaidi kimitandao kuliko uhalisia mwache mtu akupigie makofi usimwambie makofi tafadhali ni kipi bana mimi naanza naanza kuomba unitunze hela sio nipige makofi <laughs> kwani nimekuja kutangaza dini pale <laughs> lakini umeona mtu mwenyewe ananesa akimgusa atapiga makofi si vibaya kuamsha kama generation yao inataka hivyo wacha sisi twende hivi maana duniani hatuwezi kufanana wao waache waendelee tu are you ready sasa nishato akiingiliwa niuliza niko ready singe siko ready singe ka nyumbani <laughs> Babu tumalizie kwenye swala la label za wasanii kwa sasa hivi. Tumeona kwamba lebo nyingi sasa hivi zimekuwa kuna ukakasi mwingi. Wasanii wamekuwa hawadumu kwenye lebo. Labda ujaribu ku, ku, kuwapa ushauri wasanii ambao wanaenda labda kwenye lebo kwa kukurupuka then wakitoka maeneo yanakuwa mengi. Hiyo system sisi hatukuwahi kuitumia. Sawa? Kwa hiyo kama wameona wao inafaa haya. Hawa maana sio kila kitu unachokianzisha lazima kiende. Kama system haifai ya channel nayo. Mbona mimi naenda sina lebo tangu nimezaliwa mpaka leo sina meneja sina chochote yani naenda lakini mbona naenda Stress za nini sasa Unaweza kuwa unafuata system wajua wacha wacha kwenye mziki tu hata hata nchi yetu kuna baadhi ya vitu yani tunataka maendeleo ya haraka lakini kuna vitu tunaviacha nyuma Unaona sasa pengine mtu kaingia tu kwenye lebo lakini hata utaratibu wa lebo au mikataba iko kizungu kizungu chenye hajui sasa sijui nini sasa kwa nini isiandikwe Kiswahili Kama wanaona halina msingi sio lazima 
kuna vitu vingi hata sisi wa zamani tuliviacha tukaona hivyo msimamo tukaacha lakini mimi lebo no na hivyo kwa sana sisi ni wasanii kwa wasemaji sasa yeye ana mdomo bali mwachao ana boost sana mziki akamwona pata maslahi ndio maana anasema dunia sio jiwe kama imebadilika mimi nitaiga mimi sio kwamba eti najua kila kitu mimi kwa kama kuna kizuri nitachukua kutoka kwako vibaya nitakuachia mwenyewe kama wanaona ndio style ambao wanakuja nayo it's okay vile wanavyofanya wale machawa inasaidia kwa sababu mtu anapata umaarufu nchini kwao ni rais kutoka nje si hata mimi ni mama tu si ndio alionipeleka nikajulikana babu wa TikTok kutukanwa umeona lakini mpaka watu wakawa wanaweza huyu ni nani wa nchi za nje mimi nashukuru nimenyoosha watu wengi hiyo ndio faraja yangu mimi alikuwa anapata matusi mpaka mia saba kwa siku. Mm. Sasa hivi na, na, na ya misi, yani hakuna hata moja wiki nzima tusi moja vipi. Yana nikereketa hapa na majibu hayo matusi afu matusi hayaji. <laughs> kwa hiyo hilo nalolifurahia. Naamini wamenyooka kweli kwa sababu mimi sio mchambaji, mimi natoa elimu kupitia utani. Sasa ukikurupuka kunijibu ndio baba siku ya pili kwa babu nisamee bwana unajua sija kuelewa. Kwa hiyo hilo na faraja kubwa sana kwangu la pili kuna watu wazima wazee kuliko mimi walikuwa wameshakata tamaa ya maisha wako nyumbani sasa wewe umeletwa hapa duniani kuteseka yani usome kwa kwa, kwa umiza kichwa mm. ufanye kazi ujenge uzae afu ukimaliza hapo wakawa chini yeye narudi kwa mola <laughs> baba mm. Aa, ukipata umri umekwenda alhamdulillah ushafanya kila kitu iachie Sema tunazopiga sasa hivi watu wazima wametoka majumbani na wananiambia live. Na yule mzee akanambia na video ninao nilimshuti, akanambia wewe unapendwa nje kuliko kwenu hapa. Wewe upendwi. Sisi tumekuanzishia ma group Omani huko. Mm. Eh, eh. Kwa hiyo hiyo ndio faraja ya babu. Mimi sikuja hiki kilemba hiki cha babu wa TikTok mimi sijakitafuta. Mm. Ni wajukuu wenyewe ndio wanakileta. Kwa kudra za Allah. Kwa hiyo wa Tanzania mkitumie mimi jina langu naitwa Sefu babu wa TikTok ni yenu wa Tanzania. Kesho na kesho kutu atakupia kutokea mtu hapa aseme babu tena waka. Canada nitakupa video naongea na mtu live natakiwa kwenda kuishi Canada. Yes. Wataka kuandaa show wanasema ah ah wewe ukishapiga ukisha show urabaki huku. Sasa hizi zote ni faraja. Ijuzi nilikuwa live ya madada fulani wengine wa Kenya hivi TikTok. Mm. Ili ni huzunisha kidogo kwa kukurupuka kumuelewa babu. Mm. Kuna jamaa kanialika live. Mimi nimeingia pale tukawa tunachekesha na tukupeana elimu hivi na hivi na hivi. Sasa kuna mtu alitia alitia ama mada. Mm. Mimi nikaizungumza nikamwambia Waislamu tuna tabia ya kuchagua dhambi basi dada alikurupuka kaja mbogo wewe kufananisha au madini Christ, waislamu na kristo kila mtu ana dhambi sijasema hivyo mimi nina ushahidi kwenye tiktok mimi sizungumzi kitu without evidence niliwa block nime block watu karibu 1700 na kitu wakati naianza tiktok 98% ni muslims kwani mimi mwenyewe muislamu lakini kwa nini mnajifanya nyinyi ni Mungu mtu umekuja hapa duniani kuja kufundisha watu? He. Kila mtu duniani kaletwa kuandika kitabu. Chako kizuri kitasomwa, kibaya kitachiwa kwenye Hiki wanachokifanya hawa ndugu zangu mimi baadhi ya Waislamu. Hmm. Nawaambia leo. Mimi babangu alinipeleka madrasa, kanipeleka kindergarten. Hmm. Hakwenda yeye kusoma. Kwa sababu gani yeye alisha soma sasa? Mwendelee akanitoa pale akanipeleka primary akanipeleka secondary akanipeleka mpaka nikapata kazi sawa mm-hmm. wewe na utu uzima wako wajamfundisha mtu ambaye tayari ana kazi hizi kindergarten hazipo mm-hmm. madrasa hazipo mm-hmm. wale watoto ndio watakiwa uwafundishe dini ni nini mambo ya kukumbushana nikukushe kutafuta hela watafutaje maana ndio maisha ninayoishi sasa hivi mm-hmm. Mimi najua kama kuna kufa najua kuna kumrudia Mola kuna kuna kumwabudu kuna kuna kumpenda eh Sasa waacha shughuli zako badala ya kufundisha watoto wasiojua mfundisha anayejua wewe wewe una akili Wajukuu zako Si umeelewa Wewe yeah. urudi kwa Mola asijui ushazeeka wewe wewe ndani To be an old man is a privilege from God sio kila mtu anafika utu uzima Badala ya kusema alhamdulillah na mimi nifike umri wa yule mzee eti wewe urudi ushazeeka Mimi sija sija 
tofautisha dini au nini kwani wakristo hawapo mbona matusi yao siyaoni mbona sioni matusi ya kichina au ya kituruki ina maana wanaokuzunguka sometimes they are not nice people wengine ni inda tu choyo kwa ile jizeni zeni kubwa ile ile tutesa huku maana wanawatesa kwa hivyo eh like milioni tatu na karibia mi 20 azifiki sasa huna za za jagwanya usikae kwenye maisha yangu wewe waishi maisha yangu wewe kwa kutaishi nani ya nini bwana sidi yangu haina nafasi mimi ya kuweka mama mambo yako unaweza kuta mtu ile jizeni wajua wakati 17 nilifumaniwa mimi mwenyewe nishasahau hawa wewe unao ya kusaidia nini wewe <laughs> Yaani wajaza CD yako vitu vya watu. Hii ndio maoni yangu. I love you. <laughs>